盟主大人，这次驱魔关之行，你表现得很好。多亏了杨爷爷您的王座之力，才使我们能绝地反击。哈哈，驾驭神印王座有什么感想？我感受到了源源不绝的勇气与希望，所有人都因此被鼓舞。可我，还感受到了你为此付出的代价。你已经被困于圣城这狭小的区域，接近百年。嗯，每一把神印王座皆拥有独特的至高力量，付出的代价也各不相同。待未来你突破九阶，拥有挑战神印王座的资格时，我希望你能做出正确的选择。杨爷爷。我听说，虽然有六把神印王座，但其中一把，却从未有人拥有过。不错，是永恒与创造之神印王座，它从未回应过任何挑战者。驾驭您王座的那晚，我做了一个梦。我去到一片绿色的湖泊上，那里有很多白色的、发光的小鹿，屹立在他们身边的。还有两座巨大的、望不到顶端的骑士雕像，而在骑士的身后，湖泊的最远端是长长的阶梯。在那上面，我看到了一把发光的王座。杨爷爷，我想，那应该就是我的目标。优秀太多，纵观骑士殿所有神印骑士，也没有一人提前获得过王座的召唤。以血为媒，以剑为誓，永不离弃。嗯需牢记各自职责，相互信任，勇往直前，为联盟奋战终生。这便是身为骑士最至高无上的荣耀。光明之力涌动，将我们传送过来。这些石柱似乎因昊晨的降临而被点亮了，升到九十七就停下了。难道他们象征着昊晨的九十七点先天内灵力？啊，九十七。龙浩辰的先天内灵力有九十七点，他是光明之子。
没了。为将士的光明之子，终于出现。我知道了，这里是光明之子的赐福之地。传说，当光明之子签订护从契约时，就会进入赐福之地，为其护从进行天府压制共享。天赋，压制共享。和与光明之子签订护从契约的人，先天内灵力都会被大幅度提升。韩宇的先天内灵力，竟然直接从原本的六十三点提升到了八十点。八十点的先天内灵力，这个天赋甚至超过了那几位神夜骑士大人。难道浩辰将来会有一位神夜骑士护从吗？进入黑暗年代六千年后。光明之子终于降临，难道人类苦苦等待的转机真的已经出现？晋升九阶，直面魔神，为爸妈报仇的机会。没想到，我渴求的这一切，竟然都是龙浩辰带给我的。而我，因为傲慢，差点就错过了这个机会。护从骑士韩宇死后将为主人而战，赴汤蹈火，在所不辞。盛骑士长大人，您能帮我和老师也结一个护从契约符文吗？怎么回事？盛骑士长大人，我的先天内灵力只有九点。什么？九点？那你怎么可能修炼到五阶？不超过十点先天内灵力，应该永远也无法突破二阶才是啊！奇迹啊，这简直就是奇迹！但你知不知道，在整个圣魔大陆，平均每十个人中至少有八个人，先天内灵力低于十点。他们受限于天赋，永远也无法突破二阶，注定庸碌一生。但如果他们都能像你这样，那对整个联盟来说意味着什么？你知道吗？这意味着在你身后瞬间多出千千万万的战友。你们俩都起来吧。我不嫌弃的话，我会将我毕生的经验传授给你，让你帮助更多平庸的人，也能找到他们生命的价值。太好了，老师，见过师祖。好，好，好，事不宜迟，现在我就来为你们二人举行仪式吧。<笑>